kutoka ile ole yanga lai le free anaangalia mambo yamekuaje kila kitu kipo sawa na ulizo wa saidizi wake mambo yako vizuri wanamuhakikisha kwamba kila kitu ni dole kiko pie kandande meshaanza hello karibu sana uwanja manungu complex hapa manungu turiani kwa ni morogoro chezo wa ligi kwe kandande ya tanzu ni abara kutiwa sugar video mbao football club kutoka kule mwanza la shaka utakwani mchezo mkali sana utakuwa nami baraka mpenja kwa dakika zote tisini za mpambano huu mtimu wameanza vizuri sana sana mkimbwa kuna mchezaji kwa china menyanyuka kimbwa anamiliki bado kimbwa anapika chenga kimbwa anababatiza kimbwa cheza goal kipa wa metacha mnata niti anampenye zia katika nafasi nzuri eriki mlilo amecheza fao kwa mungi bwa referee Wachezaji ambao hawana furaha na maamuzi yale. Mwesa nataka kucheza mpira ule. Aliingia katika njia yake Eric Mlilo. Timu atapiga Kongwe. Kongwe! Maamuzi anasema ni goal kick. Nitso Daudi Mbeki ana clear. Katika nafasi nzuri sana safari kibaya. Anangangana bado. Eric Mlilo. Ulinzi mzuri kutoka kwake. Dimbwa. Karibu 10 na ndani kule. Goal kick nzuri kabisa mlinzi yule. Dimbwa anaondosha. Amefanya makosa ale Kevin Sabato kwa na muwekia vizuri kibaya Kibaya na bembeleza Kibaya Cheza metacha mnato Anapoteza na pasi zuri sana mtibwa Ali makarani pasi zuri sana Inafika katika njia Mwesa in control Anamjaza mwesa Mengia ndani mwamuza Sema nini Ni foul lakini injia eneo la atari Alitua macho yote Shaka ile ole angalai Hameanguka Dani ya eneo lakina rifanyua foul inji ya eneo Wataitumia nafasi Acha tuone Kevin Sabato Kongwe Watafta fapa Osama ingo ya mbali kule Upande wa kushoto wa goalkeeper Sabu zimekuwa mbofu sana kwa Kevin Sabato Kongwe Anajila umu kweli kweli ya Kongwe Kevin Sabato Anajia bado Kongwe na mwekia jafari sanu mkibaya Anafanya tani nzuri sana kibaya Anaifute le metacha mnata Nice turning Amegeuka kwa viwango sana kibaya Katandika mkwaji wa chini chini Ulikuwa on target Lakini kwa kipa metacha mnata Alikuwa yuko high Akarani Alika nafasi Zuri Mimina nafasi kuna poteza nafasi Le kibaya Uuu Lewe kwa pasi Kwa osi nzuri sana kutoka kwa sanu mkanon Mitacha kwa kipa yula megila umu sana Kwa sabali muacha ruke Muacha kwa zuri sana Liga pasi kumwesa amesha ukonzo Anamwekia kihimbwa Kihimbwa Ana udeflect kibaya Ukisikia dunia haina uruma Ukisikia kibaya hana uruma Anatetema Tipuka tipuka tetema Anatetema kama generator Jafari salim kibaya Kama MK14 Anamnyanyasa sana Bila uruma golikipa metacha mnata Anachia fataki moja ilio shiba Imekwenda pembeni ya muamba kabisa Mwesa ni mweke uzuri sana Kihimbo katandika kai defecti mlinzi ule mboga mboga Haka sema kwa sababu we ni mboga mboga Na mbadilisha kwa likipa wako metacha kuwa mboga mboga Haka liwa Left striking 
kwenye engo ngumu sana ni Apples. Goalkeeper angefanya nini Saidi? Ya kuona mpira ukienda kambani na yeye akishangaa watu akishangilia. Katwila anapoza kwa baada ya kupata goli zuri sana kutoka kwa mwanaume Super Mwamba. Acha tuone kona hii. Kanon weka kona ndani kule. Nditi cheza mlinzi yule. Shaban Musa Nditi alikwenda juu akapiga kichwa ambacho ilikwenda vizuri kona ya Kanon Salum Babu Kunesa. Akaenda kucheza Mrilo Saidi Junior. Kilia vizuri sana Dixon Job. Dakika 45 zimekamilika. Mchezo wa TPL kipindi cha kwanza. Tibu wa Sugar Bomb moja likifungwa na Jafar Kibaya dakika ya 37. Akiwa amemaliza kazi yake ya kwanza ama kwa dakika zile za kwanza 45. Half time Tibu wa Sugar moja. Bao Football Club sifuri. Kipindi cha pili kinaelekea kwanza na huyu ndo mfungaji wa goli la Mtibwa. Jafari Kibaya, Lefri Shaka ile ole angalai. Kutoka pwani anasema Kandanda ianze kwa dakika 45 za kipindi. Cha pili na za mwisho hizi wengi huita Zalala Salama. Mimi ni Baraka Mpenja, utakuwa nami. Kwa ungwe hii ya mwisho Tibu ameshaanza kwa kasi kama kawaida. Saidi Junior. Hama Hama Abdul Haj Omar. Ameleza mpira mzuri sana katika nafasi ile. Ismail Aidan Mwesa anampiga chenga. Mwesa anajaribu kukeka ndani kule hakuna mtu wa kumalizia bado. Kongwe. Sabato. Anapiga baisikeli ile mpira unatoka nje. Kilisho kilicho mchinda hapa Mwesa ni kwa sababu goalkeeper alitoka na kumpunguzia eneo akambana katika engo ngumu sana hakuwa na nafasi ya kuweza kuona goli kirahisi hata hivyo ni kona bao hajapiga acha tuone hii anajaribu kuweka kona kule nditi oh yes analea Analea au vipi? Salmu kihimbwa anamnyanyua mrimbwenda na epata raha. Anapata burudani. Wote anakwenda kusujudu kwamba alhamdulillah. Wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa goli la pili mtibwa Sugar. Bao anabaki kushangaa macho kodo. No chance for goalkeeper metacha mnata. Eric Mrilo Aelewe atazame wapi ilipigwa kona ndita akajaribu kucheza katika nafasi nzuri kiimbwa kataif akaogelea kama mabata kwa 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 akaweka mpira katika kamba katikati ya walinzi wale Ibrahim Hashim Johole Alilala chini tu akishangaa wakati golikipa wake akamwambia kaka vipi Isa Makaran Isa Rashid baba ubaya Jafar Sam kibaya anajaribu kuweka ndani kule mendacha na atacheza uzuri na ninginia tu ananesa kanaon benyeza pass nzuri kwa Mwesa Akija akija Akili na nguvu sasa Babu Kunesa anajisetia kuweka majalo ndani kule kihimba na angaika makarani ata unasa kibaya yes kibaya oh good save toka kwa meta striking toka kwa jafari salam kibaya ukisia fataki ama kombora la korea kusini ndo hili nikona yo Walishanza. Salma Kanon mpira unapenda kwenye miwa kule. 
captain Wambao FC kaanza mbali kweli kweli ataka kuwa nyoka David Mwasa Cheza kado Mashanzisha haraka Gimbwa Amengangania bado mpira ule Anamwekia Kibaya Anamtolea kwa inje kanon Ataka kuchoku mpira umekata Bado mtibwa Kanon Ananesa na yotu Every justice mjua huki Jia ni ngumu Mjua huki bado Rajesh Mjua huka na mpa mwili Mjua huki Takosa na fasi Dark Robert Pastor Atnas Mbao ni mawili kwa sifuri Pastor Anabembeleza Anamtolea Andrew Amegusa pira ule kado Pastori Atanas Alimpa lovely pass Alipiga uzuli sana Kado akaruka juu Na kupangusa Amos Charles Gadiliko Kwa kona kaifu lakini Kuna mkuta na najisetia yeye Yaribu kuweka mtungi ndani kule Cheza kado Pastor Atanas Anarusha Tibwa Shuga Diti Tafadha li mtibwa Tibwa tafadha Tafadha li mtibwa Wanaingia Rifati ya misi msuya Yena mboga mboga na mtolea Isa Ajaribu kweka ndani kule Yarika na fasi nzuri sana ile Kimba Waka nyingina tena undoa ile Waka nani Watu wamechezewa mpira hapa mbao Afana Alek Gimba likosa mpira ule Ameta kukua Pita mwangosi Tume roho yake Toba 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 Alienda kufiatu wa mpira Kwa ni atari kweli kweli Anamwekia pasi nzuri ya kuchora kwenye lani nzuri Lifati ya mizu Nika jaribio nzuri sana cheza mnata Mabuza ya semaje Pira ulikuwa uwanjani Titi Lifati ya mizu Anasukuma ni foul Ipigwa shoot lile Pilo likuwa ujavuka msari Pilo likuwa Aujavuka msari Mahamuzi mazuri ya lefri Iti Alama tatu kwa mtibwa sugar Wakishinda Mecha pili mfululizwa katika uwanja wa nyumbani Wa Manungu Complex Baba Ya kufanya hivyo Thidi ya Koto Union wa kishinda matatu kwa moja Alama 35 Wanafikisha sasa mchezo wa 26 Bawa napoteza Mechi ya pili mfululizo Wakianza kupoteza Na Young Africans Mbili moja Na leo wanapoteza Mbili sifuri Thidi ya mtibwa Sugar Magoli ya kifungwa na Jafari Salim Kibaya Bawa la kwanza na goli la pili ikifungwa na Salmu Kihimwa mzewa kulea. Na anayahikikishia mtibwa la matatu. Bao wanajivuta pale kuenda kupiga dua. Walianza na mungu wanataka kumaliza na mungu. Chaka ile ole yanga lai msaidizi wake namba ni moja. Hele ni mduma pa moja na Omari Kambangwa. Lantu wamemaliza kazi. Tuberi Katwila na Ali Bushiri Benetins. Wanapeana mkono wa Kongole bada mchezo kumalizika wakati kibaya na Pastori Atnos. Now, wanazungumza mawili matatu. Goli la kwanza 
Il n'a pas de mouhé, c'est le mouhé qui a Kimboa. A Katandi Kastroy comme un chute zuri. A ka bloc, boga boga, dabdi mouha sampira ukawa. Ou namba amba tu, a ka wokota jefari salm kibaya. A baye kwa gula ke la kushota li achiam kwa du modi am kali kweli kweli. Kona yo, dita lingli am chezoule. Ibrahim, jongole, jongole kan le shanga. Kimboa ka dive, chini chini na kweka gola pili. Nala ushindi. Billy Sifuri. Aguli mawili mazuri kabisa na fungwa na mtibu wa sukari. Mimi ni baraka mpenja, mchezo umemalizika. Timu mbili, bao sifuri. Bye bye. Chezo ulio malizika hapa katika dimba la manungu Naweza kushudia mtibu wa shuga Wakiendelea kufanya viema ni mchezo wa pili mfululizo kushinda hileo Baada ya kushinda dhidi ambao kwa bao mbili Kwa bila katika mchezo huwa leo Langu jina ni Mohamed Mohamed Niko Na walimu wa team zote mbili kama ilivyo kuwa mara kwanza Lakini hivi sasa na anza na mwalimu wa team ya mbao Atuweleze tu kwa utacha kila alichokiona katika mchezo huwa leo Coach umepoteza mchezo huu Mbinu zimekuwa mazili ambazo umengia nazo hileo Kuliko ni hasa Um, kwanza narudia tena mshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mchezo salama hakuna injury hakuna jambo lolote baya lakini niseme tu kwamba uh, tulipoteza mchezo tu kipindi cha kwanza tulipoteza mchezo kwa sababu ya niseme ile uh, concentration ya wachezaji wangu haikuwa haikuwa nzuri lakini kipindi cha pili uh, nimefanya mabadiliko nimewapeleka wachezaji ambao wali concentrate vizuri tukai handle game lakini unajua kwa sababu tulikusha kupoteza eh, goli moja na kabla sijafanya hata mabadiliko tukaingizwa tuka goli la pili kwa hivyo kidogo inakuwa kuna ugumu fulani lakini what i believe ni kwamba still eh, vijana wangu wamepambana wamepambana na sitaki kwa kwa pala wama vijana wangu kwa sababu wamejitahidi kuhakikisha kwamba wanataka kulinda heshima ya timu lakini niseme mtibu wa labda ni bahati wamepata nafasi eh, miongoni mwa nafasi ambazo chache wamezipata basi mbili wamezitumia lakini kwa kweli game sofa ilikuwa ni iko, iko, iko vizuri na kama nilivyotangulia kusema kwamba eh, vijana wangu kipindi cha kwanza ndipo walipopoteza mchezo kwa sababu ule umakini kwa maana tactical discipline ilipungua kiasi ambacho mtibwa eh, waliweza kuchukua mchezo na kuweza kupata nafasi ya kuweza kupata goal la kwanza lakini kipindi cha pili eh, pia eh, vijana naweza kusema kwamba kama walikuwa kwa sababu ugumu tayari ulishaingia kama tuka concede goal ya pili na mpaka waliporudi kwenye mchezo tayari tuko down kwa two goals to each na kwa ngumu katika game lakini all in all nasema kwamba ligi inaendelea eh taendelea kuwajenga vijana kisaikolojia lakini zaidi masuala ya kiwanjani kwa sababu what i believe ni kwamba na vijana wazuri na wanaweza kufanya vizuri katika michezo ijayo Kwa muda mrefu mmekuwa nafasi ya sita na point 36 lakini raundi hii inaonesha kabisa mnaelekea ku drop katika nafasi mliokuwepo kama mwalimu hili unalifikiriaje una hasa kwa sababu kwa kipindi kirefu ambao imekuwa ikiwa juu katika zile timu tano sita za juu yeah, ni naweza kusema ni sehemu ya mchezo ni sehemu ya mchezo kwa sababu eh, ukiangalia kwamba tokea tumemaliza mashindano yale ya sport pesa tumecheza mechi nyumbani lakini e, miongoni mwa hizo i mean mechi ambazo tumecheza nyingi tunacheza tunacheza ugenini kwa hiyo ni sehemu ni sehemu ya mchezo lakini sisi wenyewe tunafahamu hilo na tutaendelea kupambana kuhakikisha kwamba e, tunaondoka katika katika nafasi hiyo na kusogea juu kwa sababu bila shaka kama utacheza hutopata matokeo huwezi kuondoka ulipo kupanda juu e, zaidi utakuwa unashuka chini kwa hiyo sisi tunalielewa hilo na la msingi ni kujipanga kuhakikisha kwamba hata hizi mechi za ugenini basi tunaweza kupata matokeo ili tuweze kuondokana na e, ile hatari ya kuweza kuwa eliminated katika ligi kuu. Shukrani sana mwalimu na nikutakia heri katika michezo inayofuata. Mimi na kazi njema na wewe. Alibushiri huyo kocha mkuu wa timu ya Mbao FC lakini upande wangu wa pili ni naye Zuberi Katwila. Mwalimu hongera kwa kupata ushindi wa pili mfululizo ikiwa ileo pia umeweza kushinda mbili bila. Nini hasa kimebadilika katika timu yako hasa katika hizi mechi mbili tumeona hali ikiwa juu mwanzo mwisho mkicheza mchezo mzuri na mkipata matokeo? Uh, kama nilivyosema hapo awali tulikuwa katika kipindi kigumu na kipindi ambacho tulikuwa tunakosa matokeo tulikuwa tunajitahidi kutengeneza nafasi katika kila mechi lakini yote na yote tulikuwa tunakubali kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa katika hizo mechi mechi tulikuwa tunapoteza tulikuwa tunapoteza kwa ajili ya mambo ya ufundi tu uwanjani kwa hiyo kikubwa kisaikolojia tulikaa tulitulia chini na wachezaji wenyewe wakakaa vikao vyao vya ufundi na kuimizana kikubwa tu ni utulivu hakuna kingine cha ajabu ambacho tulikuwa tunakifanya sasa hivi sababu wachezaji ni wale wale na tulikuwa tunafungwa na tunapata matokeo ni wale wale 
mbali. Kwa tulivu vichwani mwao yametulia kabisa na hatimaye tumepata matokeo kirahisi lakini ukiangalia mechi ilivyoanza kutoka mwanzo tulikuwa tunatengeneza nafasi nyingi. Mechi kwa hivi unaweza ukaipoteza lakini pata goli moja nikaambia lazima tutafute goli lingine ambalo lilikuwa naweza ku maintain mpaka dakika za mwisho ili kupata pointi tatu muhimu. Mechi mbili pointi sita mmetoka katika nafasi ya chini mmeanza kupanda kuelekea juu umeshaanza kuwaza kurejea kwenye nafasi za mtibu wa top 4 kwenye ligi nafikiri hilo ndo lengo letu na tukua tuna imani kwamba tukishinda mechi zokuwa mbele yetu tukipata matokeo mazuri tunarudi pale kwa hiyo tukipata matokeo tunajipanga wenyewe kwenye tebo na wachezaji waliweka malengo hayo kwamba mechi ambazo kwa zitakuwa mbele yetu tunazopata matokeo tuzishikilie na tupambane kadri ya uwezo wetu ili kupata matokeo ambayo kuwa yatatupanga katika tebo na kuwa katika nafasi zetu ambazo kuwa wananchi wamezoea shukrani mwalimu nikurekia mchezo mwema katika michezo inayofuata asante na shukuru sana